de las consecuencias de que acabo de aprender cómo funciona el keynote. Entonces, es, pues, me, me metí mucho en lo de las animaciones y cosas. Entonces, las cosas van a estar apareciendo de todas partes y desapareciendo con yo. Ok, entonces esta charla no solo se trata de la sustentabilidad en el día, sino también en todo el UNAM. Y al final voy a hablar de términos más globales. Ok, entonces este más o menos es uh, la idea de la charla. Um, Primero voy a hablar de la sustentabilidad a nivel de la, de la UNAM. ¿Qué está haciendo la UNAM con las iniciativas de sustentabilidad? ¿Y cómo es organizado esa estructura? Luego voy a escalas pequeñas y voy a hablar de lo que hemos hecho aquí en el día. Y luego voy a ir otra vez a escalas más grandes hablando de lo que estamos tratando de hacer en el campus. Luego, ¿cómo uh, relaciona todas estas ideas de sustentabilidad con nuestras actividades de investigación? Y al final voy a hablar de, de estas uh, noticias e eh, iniciativas de uh, la sustentabilidad en la astrofísica que han surgido en los últimos tres años. Ok, entonces primero lo de la organización en la... Entonces, tenemos que empezar con las ideas globales, las ideas que, que vienen de las Naciones Unidas. Y una de las ideas um, más importantes hoy en día es esta Agenda 2030. Y este es un acuerdo internacional uh, de casi todos los países, uh, los países de las Naciones Unidas, que busca eliminar la pobreza, promueve la igualdad y la sustentabilidad ambiental en, en todo el mundo. Entonces, este es como un compuesto de varias iniciativas anteriores, como los uh, metas, uh, los objetivos del milenio, el nuevo río, etc. Entonces, este es una distilación de todas esas ideas uh, anteriores en esta Agenda 2030, y es el mundo es llamativo, que firmaron en el 2015. Y entonces, a raíz de esta Agenda 2030, tenemos estos objetivos de que son sostenibles, dice aquí, o sustentable. Y hay 17 de estos objetivos. Y cada uno de esos objetivos uh, tiene pues, varios uh, metas o objetivos específicos. Entonces, en total hay 169 objetivos. Entonces, pueden ver que no solo se habla del cambio climático, por ejemplo. Hay muchos que hablan de, la, uh, de eliminar la pobreza y asuntos, las cosas de igualdad, ¿no? Entonces, fin de la pobreza, hambre, ser. Entonces, muchas de estas cosas son de uh, hacer más uh, equilibrado la vida en el planeta, ¿no? De que no hay tantos pobres, no hay tanta gente sin educación. Luego hay toda una parte que es uh, más o menos polémica que habla del crecimiento económico. Y luego al final tenemos lo que reconocemos quizá uh, como acción por el clima y lo que tiene que ver con biodiversidad, que es vida en el ecosistema terrestre. Y luego al final tenemos este uh, alianza para lograr los objetivos. Entonces, es muy completo este gamo de objetivos y hay muchas metas. Entonces, la idea de, de este conjunto de objetivos de desarrollo sostenible es dar a los gobiernos y a las organizaciones y las empresas una manera de como, cuantificar su progreso hacia la sustentabilidad. Y entonces, muchas de estas metas, uno puede medir uh, la situación actual y luego medir la situación en un año y ver si hubo un avance hacia estos, estas metas. Entonces, la UNAM um, se, uh, se vincula con, con estos objetivos de desarrollo sustentable 
Y en sus reportes anuales, pues hace cosas como una, uh, hacer una lista de todos los objetivos y ver uh, en términos de la educación cómo inciden las uh, licenciaturas o los posgrados o las tesis en estas diferentes metas. ¿no? Entonces, uh, este es algo que hacen muchas organizaciones, las empresas uh, ven en cuáles de los objetivos inciden sus actividades y pueden medir su, su progreso en estas áreas. Por ejemplo, uh, Cinepolis, que es una empresa que he estudiado, pues uh, habla mucho de cómo incide en lo del 17, ¿no? que fue alianza de sus metas. Que ellos ya abrieron un chorro de, de cine de Arabia Saudita, por ejemplo, entonces, donde antes no había. Entonces, este nos favorece la participación de mujeres en la sociedad y la educación. Entonces, y entonces, todas las organizaciones y empresas pueden uh, revisar esa lista y ver en, uh, cuáles de los objetivos de, de la ONU inciden sus actividades y cuantificar y medir su progreso. Entonces, uh, la UNAM pertenece a varios uh, consorcios de universidades. Es un, uh, uh, pues firmó un, un uh, acuerdo entre. 500 universidades en los 90 y también um, participa en, en redes de diferentes tamaños en, en diferentes niveles nacionales y globales. Y entonces, estos diversos uh, consorcios de universidades han identificado dónde las universidades pueden tener un impacto sobre estos, uh, estos objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, por ejemplo, pues la investigación, obviamente, es, es algo que puede aportar las universidades a estos objetivos. La educación también, esas son nuestras uh, um, tareas fundamentales. Pero también lo de la extensión de la cultura, ¿no? Como explicamos estos temas al público. Liderazgo social y lo de uh, gestión y gobernanza. ¿no? Entonces, estas son cinco áreas en donde consorcios de universidades a nivel internacional han identificado que, que pueden a, apoyar a la ONU en estos a, objetivos. Y en México, a, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey son los líderes de, de estas iniciativas a nivel nacional. Entonces, estas dos universidades una pública y uno privado, coordinan todas esas actividades a nivel nacional. Y, es, y pertenecen a esta red de soluciones para el desarrollo sostenible, que también es una iniciativa de las Naciones Unidas. Y entonces, este es como el contexto global de la sustentabilidad. Y a nivel de la UNAM, nuestro señor rector en sus planes de desarrollo de su primer y segundo periodo ha identificado la sustentabilidad como algo muy importante para su, su gestión. Entonces, hay todo un capítulo sobre sustentabilidad en, en su plan de desarrollo institucional. Y a, a raíz de esto, en el 2018, creo que fue. Um, se inauguró esta coordinación universitaria para la sustentabilidad, o COUS, que uh, depende de, de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Uh, en ese momento, el Secretario de Desarrollo Institucional era Ken Oyama, que varios de nosotros lo conocemos, ¿eh? es un ecólogo y antes estuvo aquí en el campus y él es el responsable de. de, de tenemos un mes aquí. Entonces, uh, en el dos, uh, uh, 2018, esta COUS uh, inauguró una red, para la, uh, red universitaria para la sustentabilidad y la idea fue que todas las dependencias de la UNAM um, uh, tuvieron un representante en esta red. Y en ese entonces, el PERE, uh, indicada en esta red, uh, un representante de nosotros. Um, en el 2019, um, este red se dedicó a compartir experiencias y de juntar información. Uh, pues, uh, de 
they are on various uh, questionnaires exhaustivos uh, a bere sobre to todas los pormenores que, que podrían pensar de las actividades de, de los institutos y entidades. Y la idea de recopilar toda esa información es tener una base de donde puede, puede poder medir avances. Uh, luego llegó uh, la pandemia y, y todo se cesó. Entonces no hubo mucha actividad hasta este 2022. Entonces en abril de este año uh, se publicó el Plan Integral para la Sustentabilidad desde la Universidad de México. Piso, que es mucho más fácil de decir. Entonces, en, en este plan um, se delinea uh, como una serie de estrategias que la UNAM va a llevar a cabo en el futuro. Entonces, uh, va a haber una transformación a fondo de las acti actividades. ¿no? Todo va a tener un enfoque de uh, sustentabilidad. Igual que ahora hay mucho enfoque sobre violencia de género y todo es con perspectiva violencia de género, también lo de la sustentabilidad tiene la misma importancia, va a estar en, en todo. Entonces, uh, este plan identifica tres temas centrales y unos ejes transversales pero la idea es que pues, la sustentabilidad va a estar en todo, ¿no? en las tareas sustantivas de la universidad, o sea, docencia, investigación y difusión. Uh, también en todo lo que hacemos y en todos los espacios que, que los hacemos, hay que pensar en la perspectiva de sustentabilidad. Y en todo lo que, uh, que queremos hacer, como bueno, las construcciones, etc., todo va a estar con perspectiva de sustentabilidad. Y la palabra clave aquí es transversalidad. Entonces, he aprendido bastantes palabras nuevas <risa> o de otras áreas y transversalidad es una de esas. Y este básicamente quiere decir que va a estar en todo. Lo que tú puedes pensar, va, la sustentabilidad va a estar. Y entonces, uh, pues ya les mencioné este PISU, y entonces este PISU identifica los temas centrales, hay estrategias transversales y la estructura organizacional que va a tener. O sea, tenemos esta coordinación, también todas las uh, secretarias, secretarias de la UNAM ya están involucrados, pero ¿qué, qué sucede ahora? Pues, uh, pues a lo largo de este año se han publicado varios uh, programas que delinean las estrategias que va a seguir la UNAM en el futuro, y el futuro muy próximo, así que el año que viene, y uh, líneas de acción a seguir. Entonces, estas dos cosas pues, ya se, se hicieron, pero lo que, lo que falta es a nivel como de dependencias, o sea que no nos han pedido a nosotros elaborar un plan para, para nuestro instituto, por ejemplo, ni a nivel de campus, vamos a hablar un poco más de, de eso adelante. ¿no? Entonces, por ahora, pues todo lo de la UNAM está como a un nivel de este, esta coordinación y con, con los participantes que son los representantes de las diferentes entidades. Pero no hay como un directivo que, que dice, ustedes tienen que hacer eso ahora o la semana que viene. Ok, entonces estos son los programas uh, que les mencioné, ¿no? que, que han salido publicados a lo largo del año. Y si se fijan en los títulos, coinciden con esas cinco áreas del pentagrama, de, de, de pentágono que que identificaron los consorcios, de, el consorcio de universidades, de las áreas que, en donde pueden incidir las universidades en estos objetivos de desarrollo sustentable. Y obviamente hay lo de la educación, hay lo de la investigación, luego hay lo de la cultura, varias de estas. Y luego este bloque de los cuatro puntos altos es lo de gestión. Incluye áreas verdes, movilidad, 
consumo sustentable, agua. Uh, lo que falta aquí uh, es lo de energía, y uh, supongo que está por, por publicarse. Y finalmente um, hay una vinculación con, con este sería el liderazgo. ¿no? Y hace un par de semanas uh, publicaron este guía de cómo incorporar la sustentabilidad en los planes y programas de estudio en la UNAM, tanto en el nivel bachillerato como en licenciatura y posgrado. O sea que se espera que la sustentabilidad uh, se disfrute en todas partes. Bueno, entonces mencioné esta red universitaria para la sustentabilidad. Pues originalmente de ver nuestra representante a partir de este año uh, yo estoy pero uh, pues ver ella existe en las reuniones y um, se reúne como cada uh, dos o tres meses y es un foro para uh, compartir experiencias o iniciativas de otras entidades de, de la UNAM y ver qué se está haciendo en la UNAM y si uh, es útil si es algo que nosotros podemos hacer. Um, nos dieron una presentación sobre esta iniciativa Google de Nube, que es el sistema de captación de agua de lluvias que tienen en la ciudad universitaria y todo un sistema de, de filtraje hasta que finalmente tenemos estos bebederos y es agua gratis para cualquier persona que quiere, quiere, lo quiere tomar. Uh, luego, uh, este fue el que perdí la semana pasada, uh, hay um, lo de veterinaria, uh, están investigando cómo bajar uh, la cantidad de metano que producen los bovinos, este es un programa de uh, investigación. Y um, también hay este mercadito en apoyo a pequeños productores, que es uh, en coordinación con la tienda humana. Entonces, la tienda UNAM eh, está buscando uh, hacer uh, alianzas con pequeños productores de diferentes partes del país que tienen prácticas uh, sustentables. Entonces, están trabajando con algunos cafeteros en Oaxaca de Chiapas y este es el café que ven en, en la tienda UNAM. Entonces, va a haber muchos de estos. Y entonces, uh, ahora voy a hablar de acciones que, que nosotros estamos haciendo. Entonces, ya vieron que la UNAM tiene estos proyectos, digamos, uh, teóricos, todo en papel. Hay esta red en donde se comparten uh, experiencias, iniciativas, pero uh, ¿qué hay en términos de, de acciones? Entonces, aquí en Emilia, desde el 2019, tenemos nuestra Comisión Local de Sustentabilidad y pues somos un, un montón de gente. A mí no me importa cuántos somos, ¿no? Entonces espero que tengo foto de cada quien. Con algunos no es, no es fácil, no sé. <risa> Pero en es, somos investigadores, administrativos, estudiantes, técnicos, postdocs. Todos están bienvenidos. Y entonces... Uh, pues simplemente pues vemos uh, qué acciones por, podemos tomar con nuestros uh, pocos conocimientos y con lo que hemos visto en, en esta red de la, de la UNAM y lo que hemos vivido en la ciudad. Entonces, una de las cosas uh, que trabajamos fue lo del manejo de residuos. Y espero que ustedes puedan identificar estos botes. Entonces, ¿hay alguien que no ha visto estos botes? ¿Hay alguien que, que los usa? ¿Okay? ¿Hay alguien que, que no los usa? Bueno, entonces, uh, básicamente van a estar obligados a utilizar estos porque... Uh, no solo a nivel de nuestro instituto, sino ahora a nivel de campus, ya va a haber una campaña de separación de residuos. Entonces, uh, ya no, no pueden decir que no sabían, porque pues, aquí está bien explicado cómo y, y cuándo separar la basura, 
Y pues la, uh, la idea es que a partir del de regreso de vacaciones, pues ya no van a tener botes de basura en sus oficinas. Este por varios motivos, ¿no? Entonces uno es que se vierte todo en el mismo bote, y otro es que no va a separar. Y otro es que, que no lo meten bien, no sé qué, cosas de, de yogur, cuando realmente se debe empagar rápidamente para tirarlo en la basura separada. Sí. Sí. Una pregunta sobre la del manejo de residuos. Eh, la separación es básica, pero después realmente hay un procesado. Vamos de a separación? llegar a eso. Ah, sí. Sí. <risa> Hemos vivido estos tres años. <risa> sí, o más. Sí. Entonces, um, sí, para uh, lo de la separación de, uh, de basura, pues ya tenemos estos botes. Um, estos colores son los colores que maneja la UNAM en otros campos, sobre todo en el campus Morelos, donde tienen esta iniciativa de basura cero, que separan bien a todos sus residuos y... La idea es que otras personas pueden aprovechar lo que es reciclable o reutilizable y compostan los residuos orgánicos. Entonces aquí pues no ven lo del papel, porque los botes de papel están en otros lugares, fuera de peligro de lluvias. Entonces, este es la isla fuera de la oficina de Enrique, entonces el bote para papel está en la selva, más cercano. Hay otro en el piso, en el tercer piso, otro cerca de, de la administración. Entonces, uh, esperamos que hemos comprado el número suficiente para que no tengan que caminar demasiado para <risa> depositar su basura. Pero de todas maneras, pues ya pesamos y tipificamos la basura en nuestro instituto. Y la verdad, no es mucho, ¿verdad? Entonces, uh, esencialmente es, es papel higiénico y restos de café de la cocina, pero la idea de esto no solo es separar la basura, sino inculcar buenos hábitos, ¿no? es una concientización. Y um, el gobierno estatal pues pide que nosotros separamos la basura de nuestras casas. Dicen que um, ahora solo el 2% de los residuos sólidos uh, son reciclables porque cuando los uh, recogen los residuos urbanos, todo está mezclado con comida y es, no se puede reciclar uh, residuos contaminados con comida. Entonces, en sus casas, pues lo más fácil que pueden hacer es separar lo que está contaminado con comida de lo que está limpio. Y así los pequeños pueden aprovechar lo que es reciclado. Pero, por ejemplo, yo sí lo hago y veo que en cuanto la agarran, rompen la bolsa. Sí, sí, pero luego llegan y los separan. Es que tienen diferentes botes en sus camiones y separan las cosas. Son muy diferentes. Sí, entonces, ahora, pues, solo 2% lo reciclan y la meta es 40%, 40% debe ser reciclado. Y otro mensaje de quitar los botes de basura de nuestras oficinas es ahorrar las bolsas de plástico que hay dentro. ¿Ah? Entonces, uh, lo que hemos investigado uh, desde todos los delegados administrativos plástico no reciclables, sino cambiar a bolsas uh, compostables, pero esos tienen un costo más elevado. Entonces, si tenemos la misma cantidad de dinero, Queremos comprar más bolsas, Entonces, no queremos estar repartiendo 50 bolsas de, de plástico cuando ya tenemos esas piezas donde pueden depositar sus residuos. Hacemos trabajo de campo ya para conocer cómo separar la basura. Pues fuimos, ya hemos han ido dos veces, ¿verdad? A museo de residuos. Si no lo conocen, está por ahí de. Central de autobuses, ¿no? y um, explican muy bien ahí cómo el ayuntamiento um, separa los residuos, uh, cómo es el relleno sanitario, etc. y cómo hacer composta con sus residuos orgánicos. Entonces, aun si no tienen hijos, uh, pueden ir al museo de, de los residuos y aprender. ¿A qué? ¿A ver la basura de los que tienen hijos? <risa> no, es que los, los niños siempre, los, las escuelas los llevan ahí. ¿no? Entonces, yo conocí ese lugar porque mis hijos fueron uh, y me dijeron. ¿no? 
Pero si no tienen hijos que no te expliquen, ¿qué hacemos a este libro? A ver, pues ya pueden ir. ¿Sí? Y nosotros podemos organizar una visita. Y luego hace un par de semanas fuimos al grupo ambiental. Esto uh, fue una visita muy interesante de mi punto de vista. Este lugar, si no lo conocen, está como en la esquina donde la huerta puse como periférico. Es este, es ahí donde damos la huerta. Y uh, ahí reciben uh, residuos uh, especiales, digamos. Uh, creo que ahí uh, un instituto lleva cosas de conto y cosas así. Uh, también uh, procesan aceites. Y... Pero lo que... Uh, pues nos dieron una charla y explicaron muy bien cómo son las leyes uh, a nivel estatal del ayuntamiento sobre uh, los residuos, pero también nos explicaron qué hacen con los residuos y fue espantoso. O sea, que reciben todas estas cosas de cómputo, pero básicamente, pues creo que la frase fue reducen el volumen y luego lo manden a, a, relleno, a un relleno sanitario especial o a uh, incineración. Es correcto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este nos horrorizó. ¿no? Pensamos que entregar las cosas ahí, pues los iban a desarmar y descartar lo descartable. No, simplemente reducen el volumen de un hoyo espacial. Y si son residuos tóxicos, el hoyo espacial está en Coahuila, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Entonces, todo, todas las uh, pilas de litio se van a Coahuila. <risa> Hay gente de Coahuila. <risa> y Coahuila porque es árido, así que no hay problema de, de que el agua causa problemas. ¿Sí? En, entonces, ellos pueden hacer asesoría. Ah, sí. Y pues uh, hemos recomendado a, a los campos que. Una, una pregunta ahí. Sí. La, la información del centro ambiental es pública. O sea, la información de la cantidad de residuos que procesan, que manejan y demás es pública. O... ¿De ese grupo? Sí, del grupo ambiental. Um, no sabría decir, pero son muy amables, entonces. <risa> puede ser, ¿no? Sí. Los puede preguntar. <risa> Sí, uh, otra actividad que hacemos en esta uh, Comisión Local de Sustentabilidad es uh, pues, uh, lo de concientización y durante la pandemia lo hicimos a través de infografías, como un ejemplo capaz de hacer diseño gráfico. Hubo, la primera fue de agua, uh, luego hubo uno de uh, ahora de energía y uh, uno de los uh, cinco eres, pero ya he visto que pueden ser siete eres, nueve eres, dependiendo. Entonces, la idea es que reciclaje debe ser lo último que piensas con tus residuos. ¿no? Hay que pensar en darles, pues primero, pues, no usar tanto, ¿no? pero a lo de reparar, lo de recuperar, lo de reutilizar, lo de cuidado a, a otra persona, lo de remanufacturar, es muy entonces, hay muchos seres y reciclar debe ser lo último, porque esto requiere energía y básicamente lo estamos rompiendo en pedazos. Um, hemos estado desarrollando una página web, bueno, algo de baño. Confieso que yo soy la correa de botella, botella con esto. Um, varias de estas secciones ya están más o menos completas, pues algunas podemos agregar. Este es. Uh, yo voy a trabajar en ocasiones para igual avanzar lo que es también. Uh, este uh, línea aquí es un reloj, entonces uh, este es una foto, pero este avanza tiempo. Y este es el tiempo que nos queda hasta el 2030. Es el, es el año donde todo el mundo se va. No se ve nada. Y esa cantidad de dinero. Supuestamente es, es el dinero que deben dar los países ricos a los países pobres y debe ser un monto mucho superior. 
Y entonces, la idea de esta página web es juntar información para que ustedes no tengan, tengan que ir buscando por todas partes. Va a haber información acá uh, sobre de, dónde y cómo uh, tratar sus residuos sólidos en sus casas, donde pueden llevar ropa, a dónde cambiar, de segundo mano, etc. ¿no? De, um, también hay lo de um, calculadores de diferentes huellas que vamos a y entonces va a haber esta página web que va a tener liga desde la página de, los, de la Comisión de Investigación. Otra actividad uh, divertida que hemos hecho recientemente <risa> es lo de reforestación. Uh, antes de pandemia nos inscribimos con el uh, COFO, de Misión Forestal Estatal, para hacer una un día de reforestación, pero cayó a uh, justo el verano de la pandemia y eso no lo pudimos hacer. Entonces, uh, buscamos la manera de plantar algunos árboles um, cerca del campus y pues uno de nuestros investigadores nos prestó un terreno elegido. Y entonces sembramos como 20 pinos y uh, 20 uh, fresnos. Y pues todavía pues, están vivos como 39 de esos 40 años. Y entonces tuvimos a, apoyo de varias gentes, no solo de la comisión, entonces agradecemos a, a todos los que participamos. Pero el trabajo no termina ahí con plantar los árboles. El primer año o dos años hay que ir a cuidarlos, que quiere decir que hay que llevar agua. Pero hemos ido ya tres veces con agua para arreglar sus árboles y, y siguen vivos, pero vienen los, los meses difíciles. Y entonces no es, obviamente, eh, los árboles que tenemos no van a mitigar a todas las, eh, las emisiones de dióxido de carbono, pero es algo. Entonces hay que empezar con algo. Um, antes de pandemia, um, o de primer, los primeros meses de pandemia, también investigamos uh, el, asunto, el tema de bonos de carbono, que es, si tú tienes emisiones y no puedes reducirlas, puedes mitigarlos por comprar o contribuir a iniciativas que ahorran uh, estas emisiones. ¿no? Entonces, lo que uh, identificamos fue uh, este proyecto de Stufus Patsari, que está basado en Patsquare hoy tiene vínculos con el laboratorio de ecología del IES. Y entonces ellos uh, han desarrollado una estufa que quema mucho menos leña que uh, los métodos anteriores que son esas gentes. Entonces suena un poco ilógico co contribuir a una iniciativa que quema leña, pero la idea es que reduce la cantidad de leña que hubieran quemado. De otra forma. Y también um, hacen un monitoreo de las emisiones de esas estufas y tienen estos tubos que llevan los gases tóxicos fuera de las cocinas de las señoras. Entonces contribuye a su uh, bienestar uh, social, uh, no, su, su salud, ¿no? Y a la, a la economía de estas personas porque este uh, proyecto hace... Um, mantenimiento a las estufas y a las acciones. Entonces, uh, durante dos años contribuimos uh, a este proyecto, pero decidimos no hacerlo uh, este año porque pues, el resto del instituto no estaba consciente de que lo estamos haciendo y uh, es, ya que no estamos en pandemia, es difícil justificar el gasto. ¿no? Entonces, este dinero Um, en pandemia, pues hubo dinero adicionado en, en la parte de servicios. ¿no? Entonces pudimos pagarlo con un servicio. Y entonces, um, este es como una alternativa de reforestación. También hay otras. ¿no? Entonces, lo que queremos hacer el próximo año es um, ver si podemos obtener uno de esos distintivos ambientales en la es como una certifi un certificado que da la UNAM a sus propias uh, entidades, pero también a empresas eh, externas. Entonces, 
vienen y revisen todas las áreas, tanto administración como la red eléctrica, como, como tratamos el agua, los residuos, y nos uh, evalúan y luego deciden qué nivel de distintivo El IES tiene a uh, nivel azul, entonces si me ganar esa palabra, al IES. Pero a ver si se, se puede hacer. ¿no? Entonces, evalúan estas cuatro áreas. En el, en nuestro uso de energía, el agua, los residuos y el consumo de agua. Ok, entonces, ahora desde el instituto vamos a pasar a los campos. Entonces, finalmente, el martes, Creo que fue aprobado um, esta iniciativa de la creación de una comisión de sustentabilidad para el campus. Este, esta iniciativa ya uh, empezó en el 2019. Um, varias cosas uh, causaron problemas. Por ejemplo, el paro en la UNES, luego la pandemia, luego uh, algunos... Uh, detalles de personalidades, pero ya finalmente tenemos um, esta propuesta que es una lista de ejes o de líneas de acción que queremos abarcar. Todos los representantes de, la, de esta red de la UNAM, pero que están en el campus, más gente interesada. Entonces, yo empecé como persona interesada, eh, representante, ahora está al revés, pero también hay uno o dos personas de cada entidad y es importante que además de un investigador técnico participe un delegado administrativo, porque los delegados administrativos son la gente que hace las, las compras y sabe, sabe de todo. Entonces, las áreas en que uh, pues las líneas de acción pues son manejo de residuos, uh, agua en el campus, energía y descarbonización en el campus. Uh, cultura en el campus, consumo en el campus, proveedores en el campus, movilidad y varios veces, todo en el campus. Entonces, obviamente hay algunas acciones que son uh, más fáciles de hacer a nivel de entidad, pero hay otros en donde sí hay que hacer un esfuerzo a nivel de campus. Por ejemplo, lo del manejo de residuos. Cuando salen las bolsas de basura de nuestro edificio, pues llegan a, a los botes, a los contenedores de la entrada. Entonces, aunque uh, nosotros uh, técnicamente separamos la basura, ahí no se hace. Pero requiere que hay como presión sobre coordinación del campus para que haga algo. Entonces, um, para el año uh, que viene, pues este manejo de residuos, lo de la energía y lo de los proveedores son nuestros tres uh, pues, de acción para el año que viene. Entonces, uh, espero que podamos avanzar. Les dije que había aprendido con el ¿Sí? Entonces, um, en lo de energía, hemos uh, estado platicando con gente de la, del Instituto de Ingeniería que hace monitoreo de redes eléctricas, porque uh, pues ya vi el recibo de luz del campus. Viene mensual, no es cada dos meses como en las casas. Y, y entonces este um, gasto en energía viene de, de dos uh, raíces. ¿no? Uno es el mal uso, entonces por dejar luces prendidas, energías prendidas, etc. Y otro es por la mal, mala calidad. Entonces, con este, uh, es decir, podemos monitorear. Uh, nuestra red eléctrica, podemos ver dónde hay el mal uso y cuál es el efecto de la mala calidad, que, uh, que es un problema grande en el campo, es la mala calidad de, de la electricidad. Y es lo que causa picos, es lo que daña los equipos. Entonces, aún si, contando con UPS muy costosos, pues uh, ellos esas tienen una vida útil mucho mejor que deben de tener por la mala, mala calidad de, de la electricidad. 
y, en, y se, via, se dan en los equipos. ¿no? Entonces, este, este verano, pues, el instituto tuvo que empezar varios equipos, fuentes de poder, discos, por los campos. Entonces, estos, um, con monitoreo e identificación de, de puntos estratégicos donde podemos meter filtros o capacitores, podemos equilibrar, o esperamos poder equilibrar la, la red eléctrica para que no haya esos picos y que los equipos tienen una vida útil más largo y que no gastamos tanto. Se espera que se puede lograr un 30% en ahorro de electricidad simplemente por tener una red bien caracterizada y equilibrada. Entonces, hay proyectos pilotos en la Escuela Nacional de Trabajo Social y la gente a Carlos, donde este laboratorio de redes eléctricas inteligentes del Instituto de Ingeniería. Entonces, también hay, uh, nos estamos basando en esta iniciativa de basura cero de, del Campus Morelos para uh, tener un plan de uh, manejo de residuos para nuestro campus. Y entonces, ellos tienen un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para llevar los residuos orgánicos al compostaje, pero también tienen uh, alianzas con. Um, empresas locales que llevan los diferentes tipos de residuos a, a la ciudad. Ok, entonces ahora voy a hablar de quizá la parte más delicada. ¿Cómo podemos incluir la sustentabilidad en nuestras actividades de investigación? <risa> Y entonces, ¿cómo va a ser mi investigación más sustentable? Ok, entonces primero, pues hay que, que fijarnos en, en esta palabra. Y más, más es una comparativa. Entonces hay que saber de dónde partimos. Y entonces el primer paso es conocer sus huellas. Entonces hay varias huellas. Entonces, primero voy a hablar de la huella ecológica. Y entonces, este es tomando en cuenta todas las actividades de una persona. Este más bien es para individuos o obligaciones. Um, que uh, si todo el mundo tuviera el mismo, la misma huella ecológica, ¿cuántos mundos necesitaríamos? Entonces, este se mide en área superficial. Entonces, hay um, un sitio web um, bastante confiable que puede medir todo esto. ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer, ir a hacer el cálculo de tu propia huella ecológica. Entonces, este tipo de huella lo usan pues, gobiernos, uh, ayuntamientos, hay varios ayuntamientos en los Estados Unidos que calculan su huella ecológica para tomar decisiones. Y nosotros como individuos podemos calcular nuestra huella para ver cuál es el impacto si todo el mundo viviera como nosotros. Y entonces, um, este, si pico pues, tu dosis o cálculo, la huella me lleva a una parte así. Y luego hay una serie de cuestionarios que hay que contestar y luego al final te, te da la huella en términos de cuántos mundos se necesita, si todo el mundo viviera. Este es en inglés, pero se hace en otros idiomas, incluso en español. Y entonces, este es la página si nos interesa. Luego, uh, lo de la huella de carbono, que um, es cuántas toneladas de gases invernadero uh, o equivalentes son a causa de nuestras actividades. Entonces, hay varias páginas que, que podemos usar para calcular nuestra huella de carbono. Y la idea es que una vez calculada, pues ya definimos cuál es nuestra meta, reducimos uh, en, en lo posible nuestras uh, emisiones y lo que no podemos reducir, pues mitigamos con la compra de bonos de carbono. 
Y entonces, eh, estas huellas uh, pues miden uh, las emisiones debido a como calefacción de casas, o de habitaciones, vuelos, automóviles, etc. Transporte. Y entonces, es importante uh, indicar el país donde estás porque la intensidad de carbono, de la manera en que genera la electricidad, es diferente en diferentes países. Por ejemplo, en Islandia, toda la, la electricidad es renovable, entonces no hay huella. Por eso, en Islandia, Australia, pues casi todo es por quema de carbón, es terrible. Entonces, hacer la misma actividad en Islandia tiene un huella que permite que se lo hace en Australia. Y entonces, esa página en particular tiene ese libro. Una cosa que hemos estado trabajando en la Comisión Portal, Alfonso y Ricardo, um, se trata de la huella de carbono um, debido a nuestras simulaciones numéricas, a nuestro uso de cómputo. Entonces, uh, el año pasado uh, publicaron en Nature. Uh, un artículo que hablaba de esos green algorithms, que era un grupo médico, pero se aplica a cualquier simulación. Y entonces la idea es que tú puedes poner uh, el tiempo que corre tu simulación en uno de núcleos que, que usas, uh, tipos y CPU, GPU, um, y uh, la memoria que usa, y luego picas uh, go, y te calcula el equivalente en kilogramos de dióxido de carbono, o bien uh, porcentaje de un vuelo, o de árboles, o de... Entonces, el problema con esto, que vimos con esta página es que había que conocer cómo era la CPU que, de la máquina. Entonces, uh, con, la, uh, con el permiso de los autores, uh, hemos uh, ido uh, sustituyendo como los chips aquí para los nombres de las máquinas del instituto. Entonces, esto ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? porque había que, que revisar la lista completa de las máquinas del instituto, el tipo de, de procesador, eh, con varios factores significativos, etc. Pero casi, casi lo tenemos. ¿no? Hay un detalle que no tenemos, pero la idea es poner un vínculo a nuestra versión de esta herramienta desde la página web. Y estaría muy bien si la gente que haga simulaciones directas o usan mucho computadores podrían reportar esta, estos, estos números, ¿no? No de quién hizo algo de sus artículos. Estar consciente. Y no solo la versión final de la corrida, pero todos los intentos anteriores, todas las pruebas, ¿no? Entonces, este, um, pues no lo puse aquí, pero hay una sección abajo aquí que dice factor pragmático. ¿no? Entonces, este es cuántas veces tuviste que correr esa simulación para tener un producto. Pues hay, que, hay que ser nuestros. Entonces, esta es la liga a, a lo original. Y entonces la idea de calcular todas esas uh, huellas es, es saber dónde, dónde está uno comparado con todas esas cifras que se, se escuchan en las noticias. Entonces, um, pues uh, la meta de mantener el calentamiento global debajo de 1.5 grados centígrados uh, requiere que para el 2030, todo el mundo, o oh, el nivel global por cápita de emisiones de dióxido de carbono es 2.3 toneladas por persona. Y, y cuando les cuento que un vuelo a Europa son 3.6 toneladas, entonces ya saben de las dimensiones de, de este evento. Entonces, va a ser bastante difícil. ¿sí? ¿Esas estimaciones tienen en cuenta las estimaciones de la evolución poblacional? ¿La qué? La, la evolución demográfica. Sí, o sea que no depende de países, depende de individuos. Y claro, nivel. Pero este, este, um, sí, para llegar a, a esa meta, o para el 2030, como la, sí, tiene, 
la gente sabe qué, qué están haciendo, ¿no? Toman en cuenta uh, tanto la parte demográfica como el hecho de que la India y China, pues, eh, están avanzando. Y el problema son la gente como de ingresos uh, medios superiores como nosotros. Entonces, uh, nosotros, pues, ya uh, el, tenemos uh, ingresos razonables, elevados. Queremos un estilo de vida que queremos en otras partes y somos nosotros los que, que somos más responsables. Entonces, hay, obviamente hay unos billonarios uh, que, que sí tienen unos, uh, unas emisiones uh, 30 veces superiores a, a la gente normal, pero son pocos. Entonces, la mayoría que causamos uh, problemas somos nosotros de ingresos medios. Entonces, y las proyecciones... Uh, uh, como vamos ahora, y con la disminución que se ha logrado hasta ahora, para 2030 vamos a estar 2.2 toneladas arriba de ese Sí. Sí. ¿Esto es por persona por año? Esa es, es la meta para llegar eh, en 2030. Tienes que haber reducido tus, en, o todo el mundo, es un promedio, ¿no? Por tanto. Anual o en 2030, entonces tienes y mantenerlo así, sí, sí, porque la idea es 2030, 2030 es este año fantástico, ¿no? De que ahora estamos transformando todo, todo, ¿no? Y la idea es que en 2030 queremos haber llegado a esto para garantizar y mantenerlo así o mejor para garantizar que uh, el calentamiento no supera el límite de los cinco grados. Esta es la idea. Sí, entonces, uh, ahorita, pues, todas las curvas están, pues, algunas están bajando mucho, otras no tanto, pero uh, estamos muy lejos de... Y entonces, este, esas um, huellas eran a nivel individuos, también se puede calcular a nivel de organizaciones. Y uh, con las organizaciones se suele hablar de emisiones um, scope 1, uh, scope 2 y scope 3. Ni idea tengo de cuál sería el español. Scope. Entonces, la, uh, la idea aquí es cuando una organización calcula su huella de carbono pues no solo toma en cuenta sus emisiones directas, no sé qué, la gasolina que ponen sus vehículos, o, uh, por ejemplo, aquí cuando prenden los generadores uh, de diésel, uh, este es como, uh, son emisiones directas porque es nuestro combustible que, que compramos. Entonces, esas son las scope 1, las emisiones directas, sino también incluyen lo de scope 2, que sería como la, las emisiones asociadas a la electricidad que usamos. Y luego también hay Scope 3, que es todo involucrado en, en si es algo de, de uh, fabricación, ¿no? todas las emisiones asociadas a tu línea de uh, proveedores y también todo lo asociado a lo que hace la gente con tu producto incluso los viajes. Entonces, en términos de la UNAM, pues la UNAM tiene vehículos, tiene estos uh, generadores de diésel, pues consume mucha energía eléctrica, pero uh, también uh, pues compra boletos de avión para su gente. Uh, Entonces, esa sería emisión de scope 3. Para la UNAM, para nosotros se ve SCOP 2 y para la aerolínea se ve SCOP 1. Entonces depende de, depende de quién eres, uh, cuál de esas es. ¿no? Entonces, cuando las organizaciones um, calculan sus huellas, pues, tomen, pues lo hacen en términos de este tipo de SCOPs. Y obviamente lo más complicado de calcular son los SCOP 3. Porque muchas veces no, no sabes cómo se fabrican las cosas que tenemos. Entonces, voy a hablar un poco de esa sección de manejo de residuos. 
porque uh, lo de ciclo de vida es algo que debemos considerar cuando hacemos compras, sobre todo de equipo de cómputo. Entonces, si van a las páginas web de algunas empresas como Apple o Dell, en las letras chiquitas, a veces hay una liga a una sección de environment o algo por el estilo. Y ahí puedes encontrar información acerca de uh, qué fracción de materiales son reciclados o reciclables en, uh, en la fabricación del producto final, que es lo que nosotros compramos. Y también qué hacen o qué se puede hacer con el objeto una vez que tú dejas de utilizar. Entonces, por ejemplo, en, con app, los uh, equipos de Apple, hay el Apple Trading, podemos llevar nuestros dispositivos de Apple al iShop y ellos los pueden llevar a desarmar y reciclar ciertos metales, etc. Entonces no tenemos que llevarlos al grupo ambiental donde los utilizan. Y entonces hay todo, todo ese tipo de información. Y este debe informar nuestras compras, este tipo de información. Entonces, ¿cómo era el proceso de fabricación y cómo es el proceso de, de uh, disposición del objeto uh, final? ¿no? Entonces, este es un análisis de ciclo de vida. ¿no? Entonces, aquí este, también es de Apple, uh, pues hay lo de, de los uh, materiales uh, fuentes, los recursos, cómo se fabrica, lo de transportación, lo del uso y lo de a recuperar los metales. Entonces, todo eso es parte del ciclo de vida y um, pues todas las empresas lo, lo deben hacer. Es parte de esta economía circular. Y en, en términos de este es Dell, entonces ellos tienen cosas similares. Entonces ellos tienen, en otros países, tienen un um, programa de red manufactura. Entonces tú puedes llevar tu Dell usado y ellos pueden hacer un upgrade o cambiar el teclado y luego darle a, a un proyecto de solución o algo por el estilo. Entonces, no debemos de estar tirando equipos. Bien, eh, creo que eh, la UNAM no, no tiene manera de poder entregar los equipos así, pero debemos presionar que, que la, porque simplemente entregados a, a grupo ambiental o semejantes no de hecho, por normativa, en cómputo, por ejemplo, no nos permiten reutilizar piezas de un equipo ni por normativa. Ajá. No podemos sí. abrir los equipos y reutilizar. Sí. ¿Normativa de quién? De la mano. O sea, que se, se queda ahí y ustedes lo tienen que tirar. ¿Lo pueden abrir? No, no, no ni, ni tirar. No, no lo podemos tirar. El problema es jurídico, porque una vez que, como ese equipo se compró con dinero público, es un bien de la nación. Y por temas jurídicos no lo podemos utilizar, no podemos quitar las piezas de un equipo a otro, no lo podemos tirar a la basura. Lo compras y te lo quedas hasta que no lo puedes usar más. Y entonces ese es en el, en el problema que estamos ahorita, ¿qué hacemos con el equipo? Entonces la UNAM lo que hace finalmente es todo el equipo que entregas para darlo de baja, entre comillas, es lo mandan a una bodega. Y ahí está, porque jurídicamente no puedes deshacerte de un bien de la nación. Pues habría que cambiar eso, pero quién sabe sí, cuándo, ¿verdad? Es Estamos preocupados con es otras problema. cosas. Sí. sí, pero cuando uno hace un proyecto y propone comprar uh, una computadora, pues deben pensar en todas las fases de vida de este equipo. Si usaron, si explotaron niños en, en uh, la República Democrática del Congo para minería de cobalto, etc. ¿no? O si lo reciclan de sus propios niños. Entonces, um, el último mes, el uh, DGTIC ha estado promoviendo esta convocatoria uh, que tienen con uh, Amazon Web Services de Computing Nube. Uh, algunos de nosotros participamos, porque yo, Tami y yo, Sunda, éramos todos. ¿no? Pero hay dinero, créditos uh, de 15 mil dólares para estas convocatorias. Entonces, esta es una manera de hacer un poquito pesado sin tener que comprar los compras. Y además están en lugares optimizados. Para el uso. Entonces, es una consideración, sobre todo con las pérdidas que hemos tenido recientemente en el campus de equipos. 
Finalmente, lo de la astrofísica, pues en los últimos dos o tres años han salido un montón de artículos en Nature, tal que ya tienen toda una sección en su página web de Nature Astronomy donde podemos consultar estos artículos. ¿No? Entonces, el impacto de la astronomía en el cambio climático, entonces, uh, pues primero hay que empezar con estos inventarios, estos cálculos de leyes. Uh, de las emisiones a raíz de nuestras actividades profesionales. Entonces, lo que hay que incluir es, son los viajes a congresos, lo de cómputo, lo de, los, de observatorios, construcciones, cohetes. ¿no? Y entonces, um, la conclusión es que debemos tomar acciones uh, sustanciales y rápidas. Hay que hacer una transformación en la manera en que hacemos la, nuestras actividades. Y entonces, uh, estos artículos uh, tienen uh, títulos así. ¿no? Mucha gente ha calculado la huella de carbono de ese instituto. Y en, en Australia, en Países Bajos, en uh, varios telescopios. Uh, han considerado lo de cómputo, dicen que Python es lo peor, no debemos usar Python. Creo que es peor tener hijos que usar Python. <risa> en cuanto a impacto de huella. Es que eso es muy ineficiente. So, la gente también lo sabe. Pero es, es otro proyecto correcto. ¿eh? Eh, depende de cómo utilice Python, en el sentido de si lo utiliza ya compilado o no, Ajá. y si utiliza las nuevas versiones de Python. Sí, pero porque ya hay bastante... Creo que hay la otro... idea de eso es que hay que pensar en, en todos los aspectos, no, no solo el, el aire acondicionado. Entonces, y, y sobre todo, no lo de las reuniones de astronomía. Y entonces, aquí hay una comparativa de la huella de carbono de dos institutos astronómicos, uno en Australia y otro en Alemania. Entonces, aquí um, el azul es electricidad y el verde son vuelos. Y pues la gran diferencia aquí es porque en Australia um, las emisiones por la generación de electricidad son densas porque es por quemar carbón. Uh, y en Alemania tienen más fuentes renovables de electricidad. Y pero las dos cosas uh, primordiales son uh, electricidad y vuelos. Este es algo que nosotros habíamos identificado en el 2019. No, 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 no es que un artículo de Nature, sí. Si lo hubiera hecho cuando hice el cálculo en el verano de 2019, pero todas las citas de No, lo de Australia es terrible, está en retelejos y la electricidad es peor que los nuevos. Sí, uh, están muy conscientes de lo de la electricidad, entonces ya hay muchas granjas uh, solares en Australia. Y también, aparte de eso, fue porque tenían equipos muy uh, viejos y han, han reemplazado muchos, muchos equipos con computadores más sexys. Y entonces, el, los números ahí son uh, alarmantes. Entonces, en Australia, cada... Uh, astrónomo, simplemente por trabajar como astrónomo, tiene una huella de carbono de 41.8 toneladas y en Alemania simplemente por ser astrónomo es 18. Y este no incluye la infraestructura astronómica que hubo un artículo uh, este año en donde calculan la, la huella uh, que tiene cada astrónomo a raíz de contar con facilidades como uh, ALMA, PLA, uh, etc que te agrega otros 24 toneladas a esa cita. Entonces, somos los peores de <risa> Y entonces, um, hay esta organización uh, de base uh, que se llama Astronomers for Planet Earth, que empezó en el 2019. Y um, no solo es de investigadores o científicos, también eh, incluye educadores, astrónomos, amateurs, gente interesada, estudiantes, ¿no? Entonces, si les interesa, uh, recomiendo que se unen a ese grupo. Uh, tienen mucha, mucha información, hacen webinars, uh, teledidáctica, etc. 
Y la, hace un par de semanas tuvieron un simposio. Yo me inscribí a ese simposio, Rosa Media también. No tuvimos chance de asistir en el momento, pero yo revisé la mitad de las charlas del fin de semana. Muy interesantes. Entonces, aunque la, la mayoría de la gente en esta organización son gente joven, que no tienen mucho como autoridad para cambiar cosas, pues ya tienen más como renombre. La gente está muy consciente de, de su existencia. Pues hay gente como Deborah Fisher que pertenece a esa organización. Pero en este simposio uh, hubo varios paneles, uno muy interesante de los grandes consorcios chinos. Y um, ahí la gente a cargo de esas facilidades, como uh, hubo una persona de, de la ESO, otra persona de, 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 de Muebla, Muebla, Muebla también, y pues, varios lugares, ¿no? Entonces explicaron um, qué han hecho, ¿no? Pues, Primero es que todos uh, cuantifican y tipifican sus, sus huellas de diferentes tipos. Y todos han identificado que la energía es un gran problema, sobre todo en esos observatorios muy lejos de, de, de una red eléctrica. Entonces, todos están instalando paneles solares por todas partes. Luego tienes la, el problema de qué hacer de noche. Entonces, todos están uh, instalando cosas de baterías o de con fuentes alternas para almacenar energía cuando está oscuro. Y uh, también lo, la gente con centros de cómputo están tratando de renovar sus equipos para hacerlos más eficientes, cambiar a fuentes de energía renovables, cambiar sus flotas de vehículos a vehículos eléctricos. ¿no? Entonces, um, hay mucha gente haciendo muchas cosas por, todas partes y al mismo tiempo. ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucho movimiento en esto. Um, también en este congreso de, uh, hay, hubo un foro en uh, The Future of Meetings, el futuro de los, uh, de los congresos. Instrumentos. Y si uh, se debe uh, privilegiar la parte presencial a la gente joven, como los estudiantes y la gente de de las etapas tempranas de sus carreras, o si se, todos los reuniones deben ser libres, Entonces, hay muchos aspectos, aspectos que uh, han considerado, y este simposio está en YouTube, que es un YouTube que es Charles, entonces uh, lo recomiendo ampliamente. Uh, otra cosa que mencionaron es que debemos hacer mejor uso de las bases de datos, de los datos que ya se quemaron que hay muchísimo, y que a lo mejor la cosa que tú piensas es que vas a proponer para una cosa nueva, pues ya existe. Y entonces, pues esta es como una conclusión, ¿no? De que no, no debemos pensarnos como, como una persona como aislada, ni mucho menos como un instituto aislado. Somos parte de la comunidad del campus Morelia, y lo que hacemos nosotros puede incidir en la, en la sustentabilidad del campus y viceversa, ¿no? Podemos apoyarnos mutuamente. Y a la vez el campus pues está en la ciudad, el campus también es parte de la UNAM, entonces todo es de retroalimentación de lo que, entonces nuestras pequeñas acciones pueden ser importantes a todas esas empresas. Y luego también, pues, la, eh, pues, nosotros somos parte de una gran comunidad astrofísica. También hay esas ocho alimentaciones. ¿no? Entonces, hay que aprovechar. Pues. Bueno, ya, finalmente termino. Gracias. <risa> Las, no, no, creo que no me hace, pero las pilas, las baterías, esta que no se puede recargar las normales. Esta no, la, hay un contenedor ahí abajo, cerca del sótano. ¿Y esta cómo se trata? Pues uh, las llevamos a un lugar y quién sabe qué hace cuando. De hecho, nos pues, comentaron ahí en este lugar, pues, o sea, lo de manejo de residuos. Y esas son las que me contaminan, ¿te acuerdas? Se dijeron que esas no eran peligrosas. Sí, 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 
Las de reloj son las peligrosas y las recargables. Que estas, ellos ya han hecho así como sus estudios, esas no son tan contaminantes, ellos las reciben también. Sí, pero ¿qué hacen con ellas? Es otra pregunta. Pues las han de... Sí, sí. sí. En Coahuila. <risa> y cuando van y riegan árboles y llevan pilas y llevan cosas, van en bici todos o van en coche. Sí. Los garrafones de agua. Ya 20 litros, 20 kilos de agua. Una, una pregunta con respecto a lo de los ciclos de vida de los, de los equipos ¿no? y demás. Dentro de los proyectos hay una partida que es de compra. Pero por lo que yo tengo entendido, esa partida, por ejemplo, no se puede utilizar para lo que es cómputo en la nube. Eso va como servicio, o no, no sé que son dos cosas totalmente distintas. Con lo cual, al final, estamos, entre comillas, obligando a los investigadores a comprar equipo cada vez de una forma, a lo mejor. Sí, incluso trabajando. dicen que solo puedes gastar como el 30% sí, de, eso, de, eso de. Eso de, ya no es cierto. O sea, no necesariamente es cierto. O sea, yo les puedo platicar un poco la historia de cómo. Yo me he enterado cómo sucedió. O sea, originalmente en estos proyectos papi no había ese tipo de restricción. ¿no? Pero a mí me ha tocado ir, o sea, la gente que hace muchos gastos en laboratorio, eh, decían que no era justo, que ellos tenían que gastar mucho en reactivos y en cosas de laboratorio y que gente como los matemáticos o como los astrónomos no teníamos que comprar reactivos, entonces como que no rendíamos el dinero. Y entonces se puso esa restricción del 20% de no se sé para viajar, ¿no? Porque como si nos fuéramos a ir de vacaciones. Y este, pero en realidad eso lo que refleja es la idea que ciertos grupos han tenido de cómo debe de ser la ciencia. Sí, bueno. pero, pero lo que yo quiero decir es que ya ahora, por lo menos en astronomía, al final cada dictaminador dictamina como quiere y puede a veces usar la reglamentación para justificar sus decisiones. Pero desde que yo estoy, o sea, yo a nadie lo obligo a que gaste no sé cuánto en cómputo para que se pueda, para que pueda viajar. Sí, ¿no? pero yo, yo no voy tanto al porcentaje, sino al hecho de que, no sé si seguirá siendo uno, el cómputo en la nube no se considera cómputo, no va dentro de la partida de cómputo. Es que pero son dos cosas. Que... Es... Pero lo puedes pedir para otras cosas si lo justificas. Si justificas que necesitas tanto dinero en la partida de servicios comerciales para eso y lo justifica científicamente se te va a probar. ¿no? Que me sorprende por lo de Amazon precisamente. Es que hay un problema ahí. Pero además, digo, yo, yo lo viví, o sea, yo ¿Sí? lo viví de yo y, y, y Adriana y todo, estar viendo a ver qué inventamos para podernos ir. Sí, es que y ya... eso, es, eso es un desperdicio. Sí, porque... Entonces, ya no, se, ya no se está haciendo. Por otro lado, la discusión de si nos vamos de Congreso o no nos vamos de Congreso por el avión es otra cosa, ¿no? Sí, no, Pero no este se problema está... es, de, 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 en particular de cómputo, es una tontería. Es que para las autoridades, como que la visión es muy cuadrada de que, ah, necesitas cómputo, cómprate un equipo. Oye, pero es que puedo rentar. No, porque ¿cómo vas a inventariar eso? Sí, eso no va. o sea, yo te voy a dar dinero y a ti ese dinero de cómputo yo quiero ver los fierros. Sí. Y ahí está con Mere, te, te hacen tomar foto del equipo, foto de dónde está instalado y el detalle es, ok, y en un equipo rentado en tiempo en la nube, ellos te dicen, no, no te puedo dar dinero para eso porque ¿cómo le tomo la foto? ¿Dónde está? Yo, yo no creo que no te puedan dar dinero para que uses tiempo en la nube. Perdón, pero como servicio, ¿eh? No, no está hasta hace poco era hasta lo difícil pagar en Dropbox, ¿no? Sí. O sea, te preferían que compraras un disco duro a que pagaras el Dropbox. Yo creo que ya se puede. No sé rentar, ¿eh? No sé rentar, que ahí sí como que lo tienes, pero no me sacas el inventario. Pero para... Tiempo en la nube, ya se puede, lo justifica. Y si necesito... Ya tenemos este tiempo en la nube. Sí, esta convocatoria es como aparte, ¿eh? Sí, lo de la Programa piloto. Medio sí, medio. no, es que te, te van a llevar por la mano, ¿no? Es que, y es medio enganchar a la gente para... Pero sí, no. porque te dan 15 mil dólares de créditos, pero luego si, si ya te si vuelves adicto, si, tú tienes que encontrar 15 mil dólares. Si les parece bien, Enrique en el Zoom tiene una pregunta. Ajá. Adelante, Enrique. Gracias. En realidad tengo como mil, pero... este. Eh, voy a empezar con, con algunas este, y luego, si quieren, eh, puedo repetir después. 
Eh, la, una, yo creo que es muy importante, es entender dónde estamos parados los astrónomos en comparación con otros profesionistas. Eh, eh, porque, claro, así visto en valor absoluto, digo, se ve clarísimo que tenemos una, una huella eh, importante, pero los astrónomos, por un lado, somos muy poquitos y, por otro, eh, no todas las acciones que podamos tomar impactan directamente, entre ellas la de los viajes. Porque, por ejemplo, a mí me queda claro que si tengo un auto eléctrico, que ya tengo uno, <ríe> este, eh, ahí estoy dejando de emitir directamente yo. Pero que yo deje de volar no hace que el avión deje de hacer su vuelo. Para que lo, se lograra eso, se necesitaría lograr una reducción tal en el número de, de pasajeros que las aerolíneas redujeran su número de vuelos. Y no sé si los astrónomos o los científicos nada más tenemos la capacidad de impactar en las aerolíneas a ese nivel. Entonces, eh, creo que por un lado es muy importante tener claro... Eh, ¿Dónde estamos parados? Nosotros somos de los que más contaminamos, somos normalitos y, y, y cómo comparan nuestras actividades con las de otros grupos. Entonces, para uno, poder dirigir nuestras acciones y dos, saber evaluar el impacto de nuestras acciones sobre el, el resultado global. ¿no? Y entonces esa sería mi primera pregunta. Pues te refiero a todos los artículos en Nature. ¿no? Ok. Entonces, que, que los consultes eh, 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 eh. Y pues también que revises este congreso que hubo, ¿no? Y, y luego uh -huh. pues una idea. Lo, peor, lo, lo malo de asumir precisamente es por el poco número de personas. Somos como 30 mil que uh -huh. eh, estimaron a los franceses. Uh -huh. Y somos como los sacerdotes de, 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 de Egipcia, ¿no? Somos uh -huh. estos super privilegiados con todas estas facilidades. Y, y, y luego todo el resto del mundo está trabajando con nuestros edificios. ¿no? El gran problema para asumir eso es que la infraestructura que requerimos, tan poca gente, es muy costoso en términos de emisiones, tanto la construcción como uh, la función, uh, uh, funcionamiento a, di a diario. Y que dura como 30, 40 años ya, no como los... Uh, <risa> Sí, no sé si puedo hacer otra de una vez o esperamos a dar más vueltas. Adelante, adelante. Sí, la otra es, por ejemplo, nosotros en casa ya instalamos paneles solares, pero yo siempre, y, y, y me gusta pensar que como ya no, no pago más que la cuota mínima de electricidad, que entonces la energía que consumo, por ejemplo, en mi auto ya es totalmente limpia, pero no estoy seguro de si esa cuenta es válida y no sé si tenemos información. Es decir, por ejemplo, ¿qué tanto beneficio ecológico tendría que empezáramos a poner paneles solares en la UNAM para nosotros producir la cantidad de energía eléctrica que consumen nuestros cálculos numéricos? Con eso estaríamos realmente reduciendo eh, todo el impacto de estos cálculos numéricos o no es tan fácil. Um, pues los paneles solares uh, a nivel doméstico, pues sí son, uh, pues son un ahorro inmenso, ¿no? Entonces, te recuperas el gasto de A nivel de la UNAM, antes de la reforma eléctrica, la UNAM tenía planes de, uh, no sé si fue comprar o hacer socios de una granja de paneles solares en Guanajuato o algo, pero llegó a la cuarta transformación y la re reforma ¿ya? y todos esos planes se tuvieron que, que poner a, a un lado. Y todavía es muy incierta uh, el panorama a, a nivel país y de grandes uh, organizaciones, este asunto de uh, energía renovable. Hay muchas empresas grandes como Coca-Cola, um, Cinepolis, que también tenían planes para uh, hacerse socios con gente con granjas uh, solares, pero no han podido por este, este incertidumbre. Pero uno puede comprar sus pero, propias pero, paneles, ¿no? O sea, uno en casa compra sus paneles y los pone. No te tienes que hacer socio de nadie, porque ahí el problema más bien era quiénes eran, ¿no? Este... Pero si uno compra sus paneles y uno pone su propia producción de electricidad, ese problema no existe. 
Sí, entonces la UNAM ya no tiene ese plan para una granja solar en, en Guanajuato, que sería mm -hmm. una cosa grande, ¿no? Mm -hmm. Una eléctrica. Lo okay. que ahora está planeando es poner paneles en el interior de los campos. Mm -hmm. de que a, a nivel como, uh, doméstico, digamos, ¿no? En todos los edificios. Este es lo que sí se permite las, uh, los, uh, las leyes actuales. Mm -hmm. en el el problema con eso son las redes eléctricas priores de los campos, porque son, um, pues faltan caracterización, faltan diagramas, entonces si simplemente vas poniendo paneles donde tú piensas, pues mm -hmm. necesariamente es lo óptimo y por okay. eso causando más problemas que estás resolviendo. En, entonces, todo este programa que tiene la UNAM de monitoreo y de caracterización de redes está como enfocado en cómo es ahorrar energía uh, actual, pero también um, identificar la cantidad y las ubicaciones para paneles solares. Y ya sabes, ¿no? Tenemos un instituto de energía renovable en, en Cuerva. Entonces, no es que la UNAM no. No quiere poner paneles, pero uh -huh. la cosa es uh, cómo y dónde y, y cuál es lo óptimo. Ok. Uh -huh. Tenemos ahora una pregunta por favor. Ah, okay. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ah, y con más? respecto a tu auto eléctrico, um, uh -huh. eh, sí, es, es, con los autos estamos hablando de kilogramos, con los vuelos estamos hablando de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, uh, es como... Sí. Por, por el mar. Claro, claro, pero uno es uno de, uno de un pasajero y aparte lo que te digo es ese problema. Si yo dejo de usar mi auto, seguro dejo de emitir eso, pero si dejo de volar, no seguro se deja de emitir ese carbono. Entonces, no... Yo... Es falso, ¿no? para no volverse vegetariano. Mm -hmm. El animal ya está muerto, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues. sí, no, mi pregunta más bien va en, es en el sentido de... Dice el otro, ¿no? Sí. No, 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 va a hacer la diferencia. No, 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 la pregunta es cómo, cómo dejar de volar para que haga una diferencia, porque lo que digo es, el que yo no vaya, ¿no? Igual se queda igual. Entonces... ¿Qué se no, necesita? Que la UNAM ya no lo invierte el dinero, entonces ya no es un impacto que la UNAM está haciendo dinero. Esa es la diferencia, o sea, que la UNAM ya no está pagando ese vuelo. Ya, la UNAM sí, no pero, está... pero, medir, pero medirlo en dinero no, no quiere decir que la, que la emisión haya disminuido. Sería ¿no? la idea de, de la UNAM. De la UNAM, o sea, la UNAM ya no contribuye a ese... A ese bueno, o sea, lo que quiero decir ah. es entonces, esa medida no es, no es del sí. todo adecuada porque no mide el resultado final en emisión, mide lo que tú estás gastando en lo que se emite, pero de, eh, lo, lo que importa es lo que se emite, no quién puso cuánto para lo que se emite, ¿no? Entonces, o sea, sí, si lo que queremos que... es reducir la emisión, ¿cómo lo podemos hacer más efectivo? El que yo deje de volar no va a hacer que ese avión deje de volar, ese es el punto. Entonces, ¿quién lo pagó es lo de menos? El punto es que se siguen emitiendo okay. las mismas toneladas de carbono. Ajá, Pero Enrique, entonces, si 400 sí. personas deciden no volar, es, hecho, es un avión. Claro, claro. Lo que tenemos que hacer es lograr que disminuya eh, pero el, el, la comunidad, o sea, el uso completo. Y eso a lo mejor es más eficiente empezar a, a, a tener campañas que uno mismo dejar de volar en lo que no logró nada. Porque somos tan poquitos que no, el, el que nosotros dejemos de volar realmente no va a ser un cambio. Tal vez puede hacer más cambio el que nosotros aboguemos por todo este cambio ¿ajá? y que se reduzca el número de vuelos efectivamente. ¿ajá? Eso, es lo, eso es lo que hace falta, que se reduzca el número de vuelos, no que la UNAM no pague por ese vuelo. ¿ajá? Pero el instituto no controla los vuelos del mundo. El instituto controla pagar no. los vuelos de sus trabajadores. Esa es la manera en que el instituto mide el impacto. Claro, pero esa es lo que estoy diciendo. Esa medición no es tan realista porque no, no te ayuda a determinar ¿Cuánto se ha dejado de emitir realmente? Enrique, uh -huh. ok. De, imaginamos que, que sigues volando, ¿sí? Pero puedes reducir las emisiones asociadas a esos vuelos, ¿no? Porque son los vuelos de corto alcance que son más como... Uh -huh. Tienen emisiones mayores por, por día o kilómetro. Uh 
¿no? Uh -huh. Entonces, si vuelves a Europa, pues que tomen un solo vuelo, ¿no? Que la parte que está en México lo haces en uh, vía terrestre y uh -huh. que llegando a Europa, no importa a dónde vas finalmente, pues tomen un solo vuelo y luego de ahí tomes el tren. Pues, okay. No sé si te diste cuenta que en Francia ya van a prohibir los vuelos internos en Francia. ¿no? Ya uh -huh. no va wow. puro tren. Ah, entonces, como que en Europa tienen ese sistema de trenes, pues, si ignoramos a Inglaterra, que ya son. Tienen un sistema de trenes muy eficientes, entonces te puedes trasladar en Europa vía terrestre. Entonces, okay. mi sugerencia sería eso, ¿no? Como primer paso, reducir el número de vuelos por okay. tomar un solo vuelo. Y juntar viajes. Si ya vas a un congreso y luego tienes planeado pues, una visita de trabajo, combinar las dos cosas, te quedas un poco más tiempo allá, pero uh -huh. ya tenemos, ¿no? Entonces, no estamos, pues no estoy diciendo que, que no vueles, ¿no? No vueles uh -huh. para nada, pero que hay, que hay que medir dónde estás ahora, hacer tu cálculo y ver cómo lo puedes reducir. ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay varias maneras, ¿no? De tomar un solo vuelo en, en, dar, en vez de varias de, de corto alcance. Uh -huh. Aunque aunque te cobran más, ¿no? Porque a veces tomamos varios vuelos porque resulta más barato en términos financieros. Pero uh -huh. en eh, uh, emisiones es uh, más dañino tomar varios vuelos. Ok, sí. eso es. Ajá. Sí, gracias. Eso es información muy interesante. Ajá. Right. Tenemos un comentario o pregunta de Rafael Zavala. Sí, eh, para complementar un poco lo que estaba alegando Enrique, <risa> este... Eh, Sí influye si uno vuela o no deja de volar. O sea, el avión consume combustible acorde a la carga que lleva. Entonces, a menos carga, es, este, <coughs> menos combustible gasta. Y de hecho, muchas aerolíneas le piden a sus a sobrevuelos que pesen menos de 70 kilos, una cosa así, para ahorrar combustible a, a lo largo del año. O sea, las sobrecargos son personas que vuelan todos los días y a la aerolínea le cuesta dinero si la sobrecargo pesa más de, de, que, cier, que cierto peso. Entonces, creo que, creo que sí contribuye. Es, es po poca la contribución, pero sí contribuye a dejar de volar. No, hay, hay una novedad. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta o comentario? Si no, agradecemos a Jane por la charla. Okay. 